സ്പോക്കൺ ഇംഗ്ലീഷ് ക്ലാസ്സിൻ്റെ മറ്റൊരു സെക്ഷനിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന ഇറ്റിൻ്റെ ഉപയോഗങ്ങളാണ് വളരെ വിശദമായിട്ട് നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാം ഇറ്റ് എവിടെയൊക്കെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഉപയോഗങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാം എൻ്റെ പേര് ജസ്റ്റിൻ തോമസ് ഇത് അല്ലെങ്കിൽ അത് എന്നുള്ളൊരു അർത്ഥത്തിൽ നമുക്ക് ഇറ്റ് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് അതല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രത്യേക സബ്ജക്റ്റ് ഒന്നും ഇല്ലാത്തൊരു സ്ഥലങ്ങളിലും നമ്മൾ ഇറ്റ് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ഇനി ഇപ്പോൾ സാധാരണ സമയം അല്ലെങ്കിൽ ദൂരം അല്ലെങ്കിൽ പ്രകൃതിയെപ്പറ്റി പറയാൻ വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ കാലാവസ്ഥയെപ്പറ്റി പറയാൻ വേണ്ടി ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊക്കെ പറയാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ഇത് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് ഏത് ഇറ്റ് ഉപയോഗിക്കാമെന്ന് ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കൊന്നും മനസ്സിലാകത്തില്ല കാരണം ഇതൊക്കെ ഉദാഹരണം വെച്ച് പറഞ്ഞെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് മനസ്സിലാകത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് ഉദാഹരണങ്ങൾ നോക്കാം ഓക്കെ ഇറ്റ്സ് ഹാഫ് പാസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ സമയം ഒന്നര ആയി എന്നാണ് എൻ്റെ അർത്ഥം അതായത് ഈ സമയം ഒന്നര എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ അർത്ഥം അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ സമയം ഒന്നരയായി പല രീതിയിൽ നമുക്കതിനെപ്പറ്റി പറയാവുന്നതാണ് ഇനിയിപ്പോൾ ഹാഫ് പാസ്റ്റ് വൺ അതെങ്ങനെയാണ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് എന്നുള്ളത് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ എൻ്റെ സമയത്തെപ്പറ്റി നമ്മൾ പഠിച്ച പാഠങ്ങൾ നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടതാണ് ഇനിയിപ്പോൾ ഇറ്റ്സ് വൺ തേർട്ടി എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും പറയാവുന്നതാണ് അതിന് പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല പക്ഷെ ബെറ്റർ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഹാഫ് പാസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നതാണ് നല്ലത് ഓക്കെ ഇറ്റ്സ് ഹോട്ട് ടുഡേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ന് വളരെ ചൂടാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ ഇറ്റ് വാസ് കോൾഡ് ഡെസ്റ്റഡ് ഇറ്റ്സ് ഹോട്ട് ടുഡേ അപ്പോൾ ഇറ്റ് എന്നുള്ള സിംഗുലർ ഫോമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈസ് വാസൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ എന്താണ് പറഞ്ഞത് ഇറ്റ് വാസ് കോൾഡ് എസ്റ്റർഡേ എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അതായത് ഇന്നലെ തണുപ്പായിരുന്നു എന്നാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഓക്കെ ഇറ്റ് ഈസ് എ ബ്യൂട്ടിഫുൾ പ്ലേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതൊരു വളരെ മനോഹരമായ ഒരു സ്ഥലമാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചോദിക്കാം ദിസ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ ദിസ് ഈസ് എ ബ്യൂട്ടിഫുൾ പ്ലേസ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ തീർച്ചയായിട്ടും പറയാൻ പറ്റും നമ്മൾ ആ ഇറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്ന നമ്മളൊരു കാര്യത്തെപ്പറ്റി സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടി അവിടെ നമുക്ക് ദിസ് എന്നുള്ളത് പർട്ടിക്കുലർ ആയിട്ട് ദിസ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് പറയാവുന്നതാണ് തെറ്റൊന്നുമില്ല ഓക്കെ ഇറ്റ്സ് ഡിഫിക്കൽട്ട് ടു പാസ് ദ ഐ എ എസ് എക്സാം ഓക്കെ ഐ എ എസ് എക്സാമിന് പാസ് ആകുക എന്നുള്ളത് വളരെ ഡിഫിക്കൽട്ട് ആണ് എന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുകയാണ് അതിന് സത്യമാണോ അല്ലേ എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുക ഓക്കെ ഇറ്റ്സ് ഡിഫിക്കൽട്ട് ടു മേക്ക് മണി ഫ്രം ടീച്ചിങ് അതായത് ടീച്ചിങ്ങിൽ നിന്നും പണം ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് എന്നാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇനി ഇപ്പോൾ ഞാൻ മറ്റൊരു കാര്യം പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ട്രൂ അതായത് എന്താണ് അത് ശരിയല്ല എന്താണ് ശരിയല്ലാത്തത് നമ്മളത് മുമ്പേ പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ട്രൂ അതാണ് ശരിയല്ല എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്താണ് പറഞ്ഞത് ഇറ്റ്സ് ഡിഫിക്കൽ ടു മേക്ക് മണി ഫ്രം ടീച്ചിങ് എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറയാം ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ട്രൂ ഓക്കെ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ പഠിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കാശ് കിട്ടുന്നതാണ് അതായത് അവിടെ ടീച്ചേഴ്സിന് നല്ല പണം കൊടുക്കുന്നതാണ് പക്ഷേ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ടീച്ചേഴ്സിന് പണം വളരെ കുറവാണ് കൊടുക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഇപ്പോൾ വിദേശത്തുള്ള ഒരാൾ പറയണേ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ട്രൂ ഓക്കെ ഇറ്റ്സ് മൈ ട്രീറ്റ് ഓക്കെ നമ്മളൊരു റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ പോയി അപ്പോൾ പറയുകയാണ് ഞാൻ പൈസ കൊടുത്തോളാം ഇത് എൻ്റെ ട്രീറ്റ് ആണ് എന്നെങ്ങനെ പറയും ഇറ്റ്സ് മൈ ട്രീറ്റ് ഓക്കെ ആ ഇറ്റ്സ് മൈ ടേൺ ഓക്കെ അതായത് ഇത് എൻ്റെ അവസരമാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ക്യൂൾ നിൽക്കുന്നു അല്ല അപ്പോൾ ഒരാൾ നമ്മുടെ ഇടയ്ക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇറ്റ്സ് മൈ ടേൺ എന്ന് പറയാം ഇത് എൻ്റെ ആണ് ഉള്ളത് പറയാവുന്നതാണ് അതല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ സുഹൃത്തുക്കളുടെ കൂടെ ഒരു റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ പോയി ഭക്ഷണം കഴിച്ചു അതിനുശേഷം നമ്മൾ പൈസ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് വേണമെങ്കിലും പറയാം ഇറ്റ്സ് മൈ ടേൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ന് നമുക്ക് പറയാവുന്നതാണ് ഓക്കെ ഇറ്റ്സ് മൈ ജോബ് ഇത് എൻ്റെ ജോലിയാണ് ഓക്കെ ഇറ്റ്സ് മൈ കാർ അവിടെ അപ്പസ്ട്രോഫി എസ് എന്നാണ് ഇറ്റ് ഈസ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ അപ്പസ്ട്രോഫി എവിടെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നുള്ളതും വിശദമായിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് ഈസ് ഇറ്റ് യുവർ കാർ ഇത് നിൻ്റെ കാർ ആണോ ഇറ്റ്സ് മൈ കാർ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ നമ്മൾ ചോദിക്കുന്നത് ഈസ് ഇറ്റ് യുവർ കാർ യേസ് ഇറ്റ് ഈസ് എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് പറയാവുന്നതാണ് ആ ഉത്തരവായിട്ട് യേസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഇത് നിൻ്റെ കാർ ആണോ ഇറ്റ്സ് ന്യൂ ഇത് ഒരു പുതിയതാണ് ഇറ്
ഒരു കളികളെ പറ്റി പറയാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇറ്റ്സ് മൈ ഫേവറേറ്റ് ഓക്കെ ടെന്നീസ് നമ്മൾ ടെന്നീസിനെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഇറ്റ്സ് മൈ ഫേവറേറ്റ് ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മീൻ ഓക്കെ ഇറ്റ്സ് മൈ ഫേവറേറ്റ് എന്നൊക്കെ നമുക്ക് പറയണം വാട്ട് ഈസ് ഇറ്റ് വാട്ട് ഈസ് ദിസ് നമ്മൾ ഒരാൾ നമ്മളോട് ചോദിക്കുന്നത് ഇതെന്താണ് ഓക്കെ ഇറ്റ്സ് എ പെൻസിൽ ഇതൊരു പെൻസിലാണ് ഓക്കെ വാട്ട് ഈസ് ദിസ് ഇറ്റ്സ് എ പെൻസിൽ ഓക്കെ ഇറ്റ്സ് മീ ഓക്കെ നമ്മൾ ഇത് ഞാനാണ് നിനക്ക് മനസ്സിലായില്ലേ എന്ന് നമ്മളിപ്പോൾ ഫോണൊക്കെ വിളിച്ചിട്ട് ഇറ്റ്സ് മീ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അപ്പോൾ പുറ നമുക്ക് ഇതുവരെ നമ്മൾ വിളിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ഒരാളോട് വിളിച്ചിട്ട് ഇറ്റ്സ് മീ എന്ന് പറയണ്ട അപ്പോഴേ നമ്മൾ എപ്പോഴും സംസാരിക്കുന്ന ഒരാളെ ഒരു സർപ്രൈസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പറയണം ഇറ്റ്സ് മീ അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ഡോറെ കൂട്ടിയിട്ട് പറയാം ഇറ്റ്സ് മീ അപ്പോൾ അദ്ദേഹം സൗണ്ട് കേട്ട് മനസ്സിലാക്കും ഓ അവൻ തന്നെയാണോ എത്തിയോ അന്നേ ഡോർ തുറക്കണ്ട ഓക്കെ ഓ ഇറ്റ് വാസ് സാറ്റർഡേ ഈവനിങ് ആൻഡ് വി വിയർ വാച്ചിങ് എ മൂവി ഓക്കെ സഡൻലി സമൺ അറ്റാക്ടേഴ്സ് ഓക്കെ അത് ഒരു ശനിയാഴ്ച വൈകുന്നേരമായിരുന്നു ആൻഡ് വി വിയർ വാച്ചിങ് എ മൂവി ഞങ്ങൾ ഒരു സിനിമ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു സഡൻലി സമ്മൺ അറ്റാക്ടേഴ്സ് ആരും ഞങ്ങളെ പിന്നെ അറ്റാക്ക് ചെയ്തു എന്നാണ് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഒരു സ്റ്റോറി പോലെ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് സംഭവിച്ചത് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന വേണ്ടിയാണ് നമുക്ക് ഇത് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് ഓക്കെ ഇനി ഇറ്റിന് ശേഷം നമ്മൾ സീം എന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ടേൺ ഔട്ട് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ അതിൻ്റെ ചില ഉദാഹരണങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാവുന്നതാണ് ഇറ്റ് സീംസ് ഹി ഈസ് നോട്ട് അറ്റ് ഹോം ഓക്കെ അത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇറ്റ് സീംസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ഞാൻ ഞാൻ കാണുന്നതെന്നുള്ള അല്ല അതിൻ്റെ അർത്ഥം എനിക്ക് തോന്നുന്നു എന്നുള്ളൊരു അർത്ഥമാണ് അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടിട്ട് ലക്ഷങ്ങളൊക്കെ കണ്ടിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അങ്ങനെയാണെന്നുള്ള അർത്ഥമാണ് നമ്മളിവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഓക്കെ അതാണ് സത്യത്തിൽ എൻ്റെ അർത്ഥം ലക്ഷണങ്ങളൊക്കെ കണ്ടിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇറ്റ് സീംസ് ഹി ഈസ് നോട്ട് അറ്റ് ഹോം ഓക്കെ അവന് വീട്ടിലുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവൻ മുമ്പിലിരുന്ന് പത്രം വായിക്കുന്ന ഉറപ്പായിട്ട് കാണേണ്ടതാണ് അല്ലെങ്കിൽ അവൻ വീട്ടിൽ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഗേറ്റ് തുറന്ന് കിടക്കേണ്ടതാണ് അപ്പോൾ അതെല്ലാ ലക്ഷണങ്ങളും വെച്ചിട്ട് പറയണം ഇറ്റ് സീംസ് ഈസ് is not at home okay it turned out to a huge success okay nammal oru parivadiye petti paran turn out nu vanal adu endu sambhavichu adu oru valiya success aayi maari maari nalladana it turn out nalladu appo adinde past tense aanu turned out appo nammal cheyda oru programine petti aanu nammal samsaichondirikkunnathu appo aanu turned out nu nammal paranju adu angane aayi maari subject odu koodi venengilum namakku idu upayogikkanu nu ittu upayogikkanu adu ennalla arthathilana nammal upayogikkanu that's it അത്രേ ഉള്ളൂ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പറയത്തില്ലേ അത് അത്രേ ഉള്ളൂ ദാറ്റ് സെറ്റ് എന്നുള്ളത് അത് അത്രേ ഉള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് ദാറ്റ് സെറ്റ് ഓക്കെ ഐ മീൻ ഇറ്റ് അത് ഞാൻ മീൻ ചെയ്ത് തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും നമ്മളോട് ഒരാൾ നമ്മൾ തർപ്പിച്ച് പറയുന്നതാണ് അതായത് നമ്മളൊരു കാര്യം പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് പറയുകയാണ് ഞാൻ അത് തന്നെയാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഐ മീൻ ഇറ്റ് എന്നുള്ളത് പറയാൻ വേണ്ടിയാണ് നമുക്കത് ഉപയോഗിക്കാം ഐ വിൽ ട്രൈ ഇറ്റ് അഗെയിൻ ഓക്കെ ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ അത് ട്രൈ ചെയ്യാം ഐ വിൽ ട്രൈ ഇറ്റ് അഗെയിൻ ഓക്കെ ഡോൺ വറി അബൌട്ട് ഇറ്റ് അതിനെപ്പറ്റി നിങ്ങൾ ആകലപ്പെടേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഡോൺ വറി അബൌട്ട് ഇറ്റ് ഓക്കെ Uh, don't put it on the table okay appo nammal parayana adu ende table il vekkaridha don't put it okay on my table adu ende table ne mugil il vekkaridha nallana you should know it okay appo nammal ippo udaharanam oru jolikkekke keriyana appo nammal videshathukku ullavar kariya nammal avade chennu kayumbe annu ayirikku nammal aadhyamayittu microsoft excel ok open cheyna appo avaru nammal udaru you should know it നീ തീർച്ചയായിട്ടും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതാണ് ഇനി ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചോദ്യങ്ങളുടെ കൂടെ നമുക്ക് ഇത് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് വാട്ട് ഈസ് ഇറ്റ് അതെന്താണ് എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ ഇറ്റ്സ് എ പെൻസിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് എ കേക്ക് ഇറ്റ്സ് എ സ്പെഷ്യൽ കേക്ക് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ബാഗിനകത്ത് ഒരു സാധനം വെച്ച് അപ്പോൾ ആൾക്കാർ ചോദിക്കണം വാട്ട്സ് ഇറ്റ് ഓക്കെ എന്ന് പറയുകയാണ് ഇറ്റ്സ് എ കേക്ക് ഓക്കെ വെൻ ഡസ് ഇറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് എപ്പോഴാണ് ആരംഭിക്കുന്നത് ഇപ്പോഴൊരു ഒരു മൂവിയെ പറ്റിയാണ് നമ്മൾ ചോദിക്കുന്നത് വെൻ ഡസ് ഇറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അപ്പോൾ പറയുന്നത് അറ്റ് സെവൻ തേർട്ടി ഓക്കെ വെൻ ഡിഡ് ഇറ്റ് ഹാപ്പൻ ഓക്കെ എപ്പോഴാണ് ഇത് സംഭവിച്ചത് ഇറ്റ് ഹാപ്പൻഡ് എസ്റ്റ് ഡേ ഓക്കെ അതിൻ്റെ ഉത്തരവായിട്ട് നമുക്ക് പറയാവുന്നതാണ് ഹൗ ലോങ് വിൽ ഇറ്റ് ടേക്ക് ഓക്കെ നമ്മളോട് നമ്മൾ ഒരാൾ ചോദിക്കുകയാണ് എത്ര സമയമെടുക്കും ഇതിന് എന്നുള്ളതാണ് അവിടെ ചോദ്യം അപ്പോഴും നമ്മൾ ചോദിക്കുക പറയാണ് ഇറ്റ് വി
അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ പറയാം ഇറ്റ്സ് മൈ പ്ലഷർ ടു ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ദ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ കാൻഡിഡേറ്റ് ഓഫ് ദിസ് കൺട്രി മിസ്റ്റർ ഒബാമ ടു യു ഓൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒബാമയെ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ എനിക്ക് ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഈ സെക്ഷൻ മനസ്സിലായി എന്ന് ഞാൻ കരുതുകയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് ഇത് ഷെയർ ചെയ്യുക അങ്ങനെ നമ്മൾക്ക് കൂടുതൽ ആളുകളിലേക്ക് എത്തിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം താങ്ക് യു വ